گائز السلام علیکم و رحمۃ اللہ اس سیشن میں ہم جو نیکسٹ کے ایل پی ٹیسٹ ہونے والا ہے ای ایم آئی اے سی اور ارتھ میگنیٹزم جیو میگنیٹزم کے بارے میں اس کے کچھ کوشچنز جو ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے لیٹ اسٹارٹ ود دا فرسٹ ون دا میگنیٹ فلکس لنکڈ ود دا کوائل سیٹسفائز دا ریلیشن فائیو از ایکول فور ٹی اسکوائر پلس سکس ٹی پلس نائن ویبر ویئر ٹی از ان ٹی از دا ٹائم ان سیکنڈس اینڈ ای ایم ایف انڈیوسڈ ان دا کوائل ایٹ ٹی ایکول ٹو سیکنڈس از سو فلکس دیا ہوا ہے ہمیں ای ایم ایف جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کس کے برابر ہوگا فلکس جو دیا گیا ہے دیٹ از فور ٹی اسکوائر پلس سکس ٹی پلس نائن تو ای ایم ایف انڈیوسڈ جو ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا سمپل فیریڈیز لا ہمارے پاس ہیں ای ایم ایف انڈیوسڈ از ایکول ٹو ڈی فائیو بائی ڈی ٹی میگنیٹیوڈ آف ای ایم ایف انڈیوسڈ مائنس سائن بھی ہوتا ہے دیٹ ہیز ٹو ڈو وتھ ڈائریکشن سو ہم یہاں پر صرف میگنیٹیوڈ لے رہے ہیں سو سمپلی اس کی ڈفرینسیشن کرنی ہے تو یہ بن جائے گا فور انٹو ٹو از ایٹ ٹی پلس سکس سو دس از ای ایم ایف انڈیوسڈ ان دا کوائل ایز اے فنکشن آف ٹائم اب ہمیں کس ٹائم پہ نکالنا ہے ویٹ فائنڈ آؤٹ ایٹ ٹی ایکول ٹو سے سو یہ غلطی کبھی نہیں کرنا کہ پہلے ہی ٹی سب شوٹ کر لینا ٹو سیکنڈ پھر ای ایم ایف نکالنا نو یو ول گیٹ اے رانگ آنسر ان فیکٹ اس کے اس کے جب ڈفرینسیشن کر لیں گے وہ زیرو کے برابر آ جائے گا سو پہلے ہی ٹی سب شوٹ نہیں کرنا ہے فرسٹ یو فائنڈ آؤٹ ای ایم ایف انڈیوسڈ ایز اے فنکشن آف ٹائم پھر جا کے ٹائم جو ہے وہ سب شوٹ کر لیں ناؤ ایٹ ٹی ایکول ٹو ٹو سیکنڈس ایٹ ٹی ایکول ٹو ٹو سیکنڈس ای ایم ایف انڈیوسڈ جو ہوگا دیٹ ول بی ایٹ انٹو ٹو پلس سکس ایٹ انٹو ٹو سکسٹین سکسٹین پلس سکس از ٹوینٹی ٹو وولٹس اوکے ٹوینٹی ٹو وولٹس اس کے اس میں آپشن ون اوکے سو لیٹس مو آن ٹو دا نیکسٹ ون دا کرنٹ آف ون ایمپیئر فلوز تھرو اے کوائل آف انڈکٹنس ٹو ہنڈریڈ ملی ہینڈری ملی ہینڈری ہے سو کرنٹ دی ہوئی ہے انڈکٹنس دیا ہوا ہے 200 ملی ہینڈری از انکریزنگ ایٹ دا ریٹ آف تو یہ بھی دیا ہوا ہے کس ریٹ پہ چینج ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے زیرو پوائنٹ فائیو ایمپیئر پر سیکنڈ دا انرجی اسٹورڈ ان دا انڈکٹر پر سیکنڈ از انرجی اسٹورڈ ہمیں بتانی ہے کہ انڈکٹر میں کتنا ہوگا انرجی اسٹورڈ پر سیکنڈ ہے یہ نوٹ کر لیں انرجی اسٹورڈ ان دا انڈکٹر پر سیکنڈ ہے سو انرجی اسٹورڈ پر یونٹ ٹائم ہے سو دس از ٹاکنگ اباؤٹ پاور اوکے دس از ٹاکنگ اباؤٹ انرجی اسٹورڈ پر یونٹ ٹائم ہے سو اٹس ٹاکنگ اباؤٹ پاور پاور ان این انڈکٹر آپ کو پتا ہونا چاہیے از ایل آئی ڈی آئی بائی ڈی ٹی ایل آئی ڈی آئی بائی ڈی ٹی سی ای ایم ایف انڈیوسڈ جو ہوتا ہے دیٹ از ان کیس آف این انڈکٹر ایل ڈی آئی بائی ڈی ٹی میگنیٹیوڈ اگر ہم لیں گے تو اور کرنٹ سپوز آئی کے برابر ہے تو پاور جو ہوتا ہے وہ ای انٹو آئی ہوتا ہے تو وہ بن جائے گا ایل آئی ڈی آئی بائی ڈی ٹی اوکے ایل آئی ڈی آئی بائی ڈی ٹی سو پاور ان این انڈکٹر آپ کو پتا ہونا چاہیے از ایل آئی ڈی آئی بائی ڈی ٹی وچ یو گیٹ سمپلی فرام دس اکویشن ای ایم ایف انڈیوسڈ انٹو کرنٹ ہے ای ایم ایف انٹو کرنٹ سو اب انڈکٹنس دیا ہوا ہے کرنٹ بھی دیا ہوا ہے ریٹ ایٹ وچ اٹ از انکریزنگ وہ بھی دیا ہوا وی جسٹ نیڈ ٹو سب شوٹ دا ویلیوز ایل جو ہے وہ دیا ہوا ٹو ہنڈریڈ ملی ہینڈری ہے سو ٹو ہنڈریڈ انٹو ٹین ٹو دا پاور مائنس تھری سو ایس آئی سسٹم میں کنورٹ کرنا ہوگا کرنٹ از ون انٹو ڈی آئی بائی ڈی ٹی از پوائنٹ فائیو ایمپیئر پر سیکنڈ وہ بھی پہلے ہی ایس آئی سسٹم میں ہے پوائنٹ فائیو وی کین ریپلیس دیٹ بائی ون بائی ٹو اوکے وی کین ریپلیس دیٹ بائی ون بائی ٹو سو دس امپلائز پاور از ایکول ٹو یہ بن جائے گا ٹو انٹو ہنڈریڈ سو ٹین ٹو دا پاور مائنس تھری یہ ہے ٹین ٹو دا پاور ٹو تو وہ بن جائے گا ٹین ٹو دا پاور مائنس ون وچ از ون بائی ٹین سو پاور از ایکول ٹو زیرو پوائنٹ ون پاور از ایکول ٹو زیرو پوائنٹ ون آف کورس جول پر سیکنڈ یا واٹ جو بھی آپ چاہیں جول پر سیکنڈ پاور ہے تو لیٹس مو آن ٹو دا نیکسٹ ون دا فلکس لنکڈ ود اے سرکٹ از گیون بائی دس از فائیو از ایکول ٹو ٹی کیو پلس تھری ٹی مائنس سیون یہ فلکس ہے دا گریپ بٹوین ٹائم ایکس ایکسیز ٹائم از الانگ ایکس ایکسیز اینڈ انڈیوسڈ ای ایم ایف الانگ وائکس ہمیں بتانا ہے کہ انڈیوسڈ ای ایم ایف کی وہی ہے ہاں انڈیوسڈ ای ایم ایف ورسز ٹائم جو ہے گریف وہ کیسا ہوگا انڈیوسڈ ای ایم ایف پہلے دیکھتے ہیں کہ کس کے برابر ہوگا اوکے لیٹ سی انڈیوسڈ ای ایم ایف جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا ای ایم ایف انڈیوسڈ کا میگنیٹیوڈ از سمپلی ڈی فائیو بائی ڈی ٹی ابھی ہم نے کیا فریڈیز لا اس کی ڈفرینسیشن کر لیں یہ بن جائے گا تھری ٹی اسکوائر پلس تھری تھری ٹی اسکوائر پلس تھری سو ایز اے فنکشن آف ٹائم یہ کوڈریٹک ہے ان ٹائم ٹی اوکے کوڈ ٹی اسکوائر ہے سو اٹ از کوڈریٹک ان ٹائم ٹی 
और ये भी नोट करें क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक है स्ट्रेट लाइन अगेन नहीं हो सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक है स्ट्रेट लाइन अगेन नहीं हो सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक है पैराबोला नॉट थ्रू द ऑरिजन ओके पैराबोला तो है क्योंकि क्वाड्रेटिक है ओके पैराबोलो तो है क्योंकि क्वाड्रेटिक है लेकिन नॉट थ्रू द ऑरिजन इज इट नॉट थ्रू द ऑरिजन नॉट थ्रू द ऑरिजन का क्या मतलब होगा ये ई एम एफ इंड्यूसर है अलॉन्ग वाई एक्स ये टाइम टी है That means ये इस पॉइंट के थ्रू ऑरिजन के थ्रू पास नहीं हो रहा है अब ऑरिजन के पे क्या खास बात है एट टी इक्वल जीरो ई एम एफ इज जीरो अगर इसके थ्रू पास होगा तो सो वहां पर कॉर्डिनेट क्या है जीरो जीरो टाइम जीरो ई एम एफ जीरो वो जरा यहां से चेक करते हैं कि एट टी इक्वल जीरो ई एम एफ जो है वो जीरो हालांकि हमें यह करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें पैरा बोला है सो वी कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस वन लेकिन जस्ट लिटल मोर एक्सप्लेनेशन एट टी इक्वल टू जीरो ई एम एफ इंड्यूस जो होगा वो होगा थ्री के बराबर सो वो होगा थ्री के बराबर एसो एट टी इक्वल जीरो वन टू थ्री ई एम एफ इंड्यूस यहां पर है तो कर जो है वो यहां से क्रॉस कर लेगा यहां से क्रॉस कर लेगा वो ऑरिजन को क्रॉस नहीं कर लेगा ऑरिजन को क्रॉस नहीं कर लेगा सो सपोज आपके पास दो ऑप्शन होते पैराबोला पासिंग थ्रू द ऑरिजन एंड पैराबोला नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजन तो नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजन इज द करेक्ट वन Let's move on to the next one. A circuit consists of a circular loop of radius r uh, kept in a plane, and an infinitely long current carrying wire kept perpendicular to the plane of the paper and passing through the center of the loop. Mutual inductance of wire and loop uh, will be. Mutual inductance jo hai, wo zehn mein laiye. Mutual inductance m is flux shear. फ्लक्शियड पर यूनिट करंट या मोर मैथमेटिकल फ्लक्स थ्रू सेकेंड क्वाइल विद ड्यू टू द फर्स्ट क्वाइल डिवाइडेड बाई करंट इन द फर्स्ट क्वाइल मे बी आपने एन भी यूज किया होगा एन टाइम अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो तो हमें देखना है कि फ्लक्स क्या होगा सो so, हमारे पास सिचुएशन क्या है हमारे पास वी हैव अ सर्कुलर लूप लाइक दिस ओके सर्कुलर लूप लाइक दिस और वायर हमारे पास है ऐसे ओके okay? वायर हमारे पास है ऐसे अब वायर में करंट है वायर में करंट है और वायर और सर्कुलर लूप का जो ये सिस्टम बन रहा है उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें बतानी है वायर का नोट करें वायर वायर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप अब वायर के केस में आपको पता होना चाहिए फ्रॉम मैग्नेटिज्म वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो सर्कल्स बनते हैं यहां पर मैंने करंट इनवर्ड लिया तो सर्कल जो है वो क्लॉक होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वह सर्कल्स होते हैं और उन सर्कल्स के प्लेन जो होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द वायर ओके प्लेन ऑफ दीज मैग्नेटिक लूप्स आर परपेंडिकुलर टू द वायर तो यहां पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे सो यू ड्रॉ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू कैन सी दे आर इन द प्लेन ऑफ द सर्कल दे आर इन द प्लेन ऑफ दिस लूप जो ये लूप है जो ये लूप है इन द प्लेन ऑफ द लूप सो आर दीज फील लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू द लूप क्रॉस करने का मतलब होगा कि एक साइड से आएगा दूसरे साइड से निकलेगा नहीं सो so, ये प्लेन ऑफ द लूप है ये लूप जो दिया हुआ है जो वायर का लूप है ये लूप ऐसे हैं और मैग्नेट फील्ड लाइन जो वो इसी प्लेन में है इसी प्लेन में तो उसे क्रॉस तो नहीं कर रही है एक साइड से आके दूसरे साइड से तो नहीं निकल रही है सो so, अगर क्रॉस नहीं कर रही है दैट मीन वहां पर कोई फ्लक्स नहीं है वहां पर कोई फ्लक्स नहीं है फ्लक्स अगर नहीं है फ्लक्स अगर शेयर नहीं हो रहे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो जीरो के बराबर होगा सो जीरो ऑप्शन टू okay so uh, let's move on to the next one now a conducting rod of length l is moving in a uniform magnetic field b with a velocity v without uh, rotation the velocity of the rod is perpendicular to the rod to the length of the rod okay velocity is perpendicular to the length of the rod and motion of the rod is confined to a plane perpendicular to the magnetic field Perpendicular to the magnetic field. What is the induced EMF? So the situation is like this. हमारे पास अगर magnetic field suppose ऐसे हैं, magnetic field की direction जो है वो inward है. You can see. मैं crosses draw कर रहा हूँ. So magnetic field की direction जो है वो inward है. Okay, inward. अब यहाँ पर आपके पास एक rod है. Okay, rod एक है. That is moving this way. रॉड को कहा गया है इट इज कंफाइंड टू मूव इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस ओके मोशन ऑफ द रॉड इज कंफाइंड टू ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड 
सो यू कैन सी और वेलोसिटी के बारे में भी कहा गया वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज परपेंडिकुलर टू द रॉड मतलब परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड सो वेलोसिटी ऐसे है लेंथ ऑफ द रॉड ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर वी बी एंड एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये काफी स्पेशल केस बनता है मोशनल ईएमएफ का मोशनल ईएमएफ का तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो इसमें होता है दैट इज वी बी एल सीधे वी बी एल इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो ये आपको पता होना चाहिए फार्मूला ओके ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए काफी फेमस और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं वो इसी फार्मूला पे आते हैं वी बी एल वाले पे ओके वी बी एल वाले पे और अगर परपेंडिकुलर नहीं है वन ऑफ देम इज नॉट वेलोसिटी एंड लेंथ आर नॉट परपेंडिकुलर देन वी बी एल साइन ऑफ थीटा वो जो कंपोनेंट हम फिर लेते हैं खैर यहां पर वी बी एल और आपको पता होना चाहिए हालांकि यहां पर तो नहीं कहा गया है बट सिंस दिस इज सनऑप्सिस सो वी कैन डिस्कस इट तो वट अबाउट द पोटेंशियल विच साइड इज एट हायर पोटेंशियल Is this end of the rod at higher potential or this end of the rod at higher potential? In the ends के बीच में potential difference जो है EMF एम एफ जो है वो आ रहा है वी बी एल वी बी एल तो विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल उसके लिए हमारे पास राइट हैंड पाम रूल होता है राइट हैंड पाम रूल हम फिंगर्स को पॉइंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थम को पॉइंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पाम जिस एंड को फेस कर लेगा दैट एंड इज एट हायर पोटेंशियल ओके दैट एंड इज एट हायर पोटेंशियल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया है इनवर्ड सो दिस इज इनवर्ड फिंगर्स को पॉइंट कर लेंगे इनवर्ड और वी जो है दैट इज राइट वर्ड तो फिंगर्स को पॉइंट कर लेंगे राइट वर्ड पाम यू कैन सी इज फेसिंग द टॉप एंड ओके सो दिस साइड इज एट हायर पोटेंशियल दिस साइड इज एट लोअर पोटेंशियल नॉट दैट दिस इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये बस क्वेश्चन uh, के बगैर मैं बता रहा हूं क्वेश्चन तो यही है कि ई कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा दैट इज वी बी एल वी बी एल इज हेयर ऑप्शन वन नेक्स्ट वन नियर अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर एज शोन इन द फिगर एन इलेक्ट्रॉन मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ओके एन इलेक्ट्रॉन मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इफ एनी इन द लूप इज सो यहां पर हमारे पास एक लूप है कंडक्टिंग लूप है यहां पर एक लाइन है दिस इज नॉट ए वायर ये सिंपली एक लाइन है जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दिस वे लेफ्ट वर्ड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लेफ्ट वर्ड इलेक्ट्रॉन की मोशन अगर लेफ्ट वर्ड है तो करंट जो है दैट इज राइट वर्ड करंट जो है दैट इज राइट वर्ड पहली बात दूसरी बात इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी ऊपर वाले साइड से क्या होगी और नीचे वाले साइड से क्या होगी हमारा गर्ज ऊपर वाले साइड से क्योंकि हमारा लूप जो है वो ऊपर लाइक कर रहा है तो अगर मैं थम को पॉइंट कर लू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट यू कैन सी ऊपर वाले साइड से फिंगर जो बाहर की ओर आ रही है बाहर की ओर आने का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर है सो मैग्नेट फील्ड इज आउटवर्ड ऊपर वाले साइड से आउटवर्ड नीचे वाले साइड से फिर इनवर्ड होगा लेकिन हमारा गर्ज जो है वो ऊपर वाले साइड के साथ है सो so, ऊपर वाले साइड से मैग्नेट फील्ड लाइन आर कमिंग आउटवर्ड मैग्नेट फील्ड लाइन आर कमिंग आउटवर्ड सो पहली बात दूसरी बात अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर लेगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से अप्रोच कर लेगा ओके सो यहां से जब ये अप्रोच कर लेगा इलेक्ट्रॉन जब ये अप्रोच कर लेगा तो इस रीजन में इसका मैग्नेट फील्ड स्ट्रॉगर बन जाएगा तो फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहां पर इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा ओके ईएमएफ इंड्यूस होगा अच्छा फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ एम इंड्यूस जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा वो किस डायरेक्शन में होगा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस डायपोल मोमेंट जो इसमें आ जाएगा उसकी डायरेक्शन होगी इन द अपोजिट सेंस टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड इज आउटवर्ड तो इंड्यूस डायपोल मोमेंट जो होगा वो इनवर्ड होगा क्योंकि फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है इंड्यूस डायपोल मोमेंट अगर इनवर्ड है तो थम को पॉइंट कर लेंगे इनवर्ड तो ई और करंट जो होगी वो क्लॉक वाइज होंगे ओके क्लॉक वाइज होंगे सो एज इलेक्ट्रॉन अप्रोचेज एज इलेक्ट्रॉन अप्रोचेज करंट या ई जो है दे आर इंड्यूसर क्लॉक वाइज ई एम एफ इज इज इंड्यूसर क्लॉक वाइज EMF is induced clockwise. लेकिन बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट को क्रॉस कर लेगा और यहां मूव कर लेगा इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द लूप इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द लूप करंट की डायरेक्शन तो अभी भी राइट वर्ड होगी लेकिन अब ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द लूप अवे फ्रॉम द लूप अगर मूव कर रहा है तो यहां मैग्नेट फील्ड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा ओके okay? इस रीजन में मैग्नेट फील्ड डिक्रीज हो जाएगा <coughs> मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा
ओके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है लेकिन फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस डायपोल मोमेंट जो होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड तो एक्सटर्नल फील्ड अगर आउटवर्ड है तो इंड्यूस डायपोल मोमेंट भी आउटवर्ड होगा थम इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस डायपोल मोमेंट ईएमएफ या करंट जो होगी वो काउंटर क्लॉक वाइज इंड्यूस होगी सो एज इलेक्ट्रॉन मूव अवे एज इलेक्ट्रॉन मूव अवे EMF induced या current induced is counterclockwise. Counterclockwise. So यहां से हमें पता चल रहा है कि direction of EMF कम से कम same नहीं रह रही है So we can guess के magnitude भी शायद same नहीं रह रहा होगा Okay, options को देख लें Clockwise नहीं पहले clockwise है लेकिन बाद में तो काउंटर क्लॉक वाइज है सो नॉट ऑलवेज क्लॉक वाइज नॉट ऑलवेज काउंटर क्लॉक वाइज जीरो भी नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स तो चेंज हो रहा है सो इट इज वेरिएबल ओके इट इज वेरिएबल इनिशियली क्लॉक वाइज बाद में काउंटर क्लॉक वाइज वी कैन गेस के मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज हो रहा होगा चले लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन प्योर इंडक्टर्स ऑफ थ्री हेनरी आर कनेक्टेड एज शोन बिलो द इक्वलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज ओके रेजिस्टेंसेस uh, में आपने ये देखा होगा मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में तो यहां पर भी वैसे ही करना है सपोज दिस पॉइंट इज एट पोटेंशियल v एंड दिस पॉइंट इज एट पोटेंशियल जीरो ये अगर v पे है तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो भी v पे होगा ये कनेक्टिंग वायर है कनेक्टिंग वायर के अलॉन्ग देर इज नो पोटेंशियल चेंज ओके कनेक्टिंग वायर के अलॉन्ग देर इज नो पोटेंशियल चेंज सो अगर यहां पर v है यहां पर v है तो यहां पर भी v होगा ऐसे अगर यहां पर जीरो है तो यहां पर भी जीरो होगा इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा क्योंकि कनेक्टिंग वायर के अलॉन्ग पोटेंशियल डज नॉट चेंज ओके कनेक्टिंग वायर के अलॉन्ग पोटेंशियल डज नॉट चेंज सो लेट्स री ड्रॉ दिस सर्किट एंड सी व्हाट इज द कॉम्बिनेशन पोटेंशियल तो सिर्फ वी और जीरो ही आ रहा है किसी और पॉइंट पे कोई नहीं है कोई और पॉइंट बचा नहीं सो दिस इज वी दिस इज जीरो वी और जीरो के बीच में ये वाला लेट मी ड्रॉ इट हेयर तो ये वाला आ गया V और जीरो के बीच में ये वाला तो उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं फिर जाके V और जीरो के बीच में ये वाला तो उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं तो यू कैन सी ये पर्लल कॉम्बिनेशन बन रही है यहां से ऐसे यहां से ऐसे ये तो पर्लल कॉम्बिनेशन बन रही है थ्री इक्वल इंडक्टर्स इन पर्लल थ्री इक्वल इंडक्टर्स इन पर्लल तो इक्वलेंट इंडक्टर्स जो होगी वो किसके बराबर होगी लिबाम्बर इंडक्टर्स में रेजिस्टेंसेस वाला ही रूल अप्लाई होता है सो दिस विल बी सिंपली एल डिवाइडेड बाई थ्री ओके एल डिवाइडेड बाई थ्री एन इक्वल रेजिस्टर्स इन पर्लल आर बाई एन एल इक्वल इक्वल इंडक्टर्स इन पर्लल तो एल डिवाइडेड बाई एन तो यहां पर एल डिवाइडेड बाई थ्री so थ्री हेनरी है तो थ्री डिवाइडेड बाई थ्री विल बी वन थ्री डिवाइड बाई थ्री इज वन सो ऑप्शन वन ओके ऑप्शन वन इन फिगर ए वायर रिंग ऑफ रेडियस आर ऑफ रेडियस आर इज इन प्योर रोलिंग ऑन द सर्फेस ऑन ए सर्फेस फाइन द ई एम एफ इंड्यूस अक्रॉस द टॉप एंड बॉटम पॉइंट ऑफ द रिंग एट एनी इनस्टेंट एट एनी इनस्टेंट टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के बीच में आपको बोलना है कि ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस्ड कितना होगा पूरा लूप अगर आप कंसीडर कर लेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इंड्यूसर जीरो क्योंकि जब ये रोल कर लेगा तो इसके थ्रू मैग्नेट फ्लक्स चेंज नहीं होगा एक साइड से अगर कम होगा दूसरे साइड से जो है इंक्रीज हो जाएगा लेकिन जब आप दो एंड्स की बात कर रहे हैं दो एंड्स की बात कर रहे हैं सो वट विल डू इज हम एक साइड कंसिडर कर लेंगे हम ये वाला साइड कंसिडर कर लेंगे इसका मोशनल ईएमएफ में मोशनल ईएमएफ में जब वायर जो होती है वो स्ट्रेट वायर नहीं होती है तो वी टेक इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो सीधे ही एंड टू एंड लेंथ होती है सो ये एंड टू एंड लेंथ चाहे ये वाला साइड आप कंसिडर कर लें या ये वाला साइड आप कंसिडर कर लें एंड टू एंड लेंथ ये इफेक्टिव लेंथ बन जाएगी जो टू के बराबर है जो टू के बराबर है और ये सेंटर ऑफ मास अगर आप लेंगे तो वी इज इक्वल आर ओमेगा दिस इज फ्रॉम प्योर रोलिंग इसकी वेलोसिटी जो होगी वो आर ओमेगा के बराबर होगी एट एनी इंस्टेंट तो आर ओमेगा वेलोसिटी यू कैन सी इज दिस वे लेंथ ऑफ द वायर यू कैन सी इज दिस वे परपेंडिकुलर 
और मैग्नेट फील्ड जो है दैट इज इनवर्ड क्रॉसेस है इनवर्ड तो दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आपको याद हो हमने अभी भी डिस्कस किया कुछ देर पहले वी बी एल के बराबर है अब वी के बदले में लिखते हैं आर ओमेगा बी तो बी ही है एल के बदले में लिखेंगे टू आर सो दिस इज टू आर स्क्वेड बी ओमेगा टू आर स्क्वेड टू आर स्क्वेड बी ओमेगा सो ऑप्शन टू ओके ऑप्शन टू Okay, let's move on to the next one now. When a current changes from plus two ampere to minus two ampere, so direction change हो रही है from plus two to minus two in zero point five zero point zero five seconds, and EMF of eight volt is induced. I mean EMF of eight volt is induced. Oh come on. And EMF of eight volt is uh, induced in a coil. The coefficient of self-induction of coil is coefficient of self-induction of coil is change in current. हम यहाँ से निकाल सकते हैं change in current is equal to minus minus two is four amperes magnitude of change in current. Okay, two minus minus two initial minus final या final minus initial. और time दिया हुआ है time interval zero point zero five seconds. And EMF of eight volt is induced in the coil. The coefficient of self-induction is now EMF induced. जो है वो हमें पता है is L D I by D T magnitude में L D I by D T या average में अगर हम देखें ये instantaneous value है जिसमें instantaneous rate of change of current with respect to time involved है लेकिन अगर हम एवरेज देखेंगे तो दैट विल बी डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यहां पर हम एवरेज ही निकालेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो वैसे ही दी हुई है सो वी हैव टू फाइंड आउट एल सो दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई सो दिस इज इक्वल ई एम इज एट वोल्ट डेल्टा टी जो है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओके जीरो पॉइंट जीरो फाइव विच इज फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू ओके फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू डिवाइड बाई चेंज इन करंट वो हमने पहले देखा इज फोर तो बन जाएगा फोर इंटू टू फाइव इंटू टू इज टेन टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू विच इज टेन टू द पावर माइनस वन विच इज वन बाई टेन मीनिंग जीरो पॉइंट वन हेनरी सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है तो जीरो पॉइंट वन हेनरी सो जीरो पॉइंट वन हेनरी ओके चले लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस हंड्रेड ओम ए करंट इज देयर दिस इज नॉट एसी ए करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेट फ्लक्स थ्रू इट एज शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स हमें देखना है कि किसके बराबर है कॉइल की रेजिस्टेंस दी हुई है सो दिस इज आर करंट कैसे चेंज हो रही है विद टाइम वो भी दिया हुआ है हमें चेंज इन फ्लक्स निकालना है रिमेंबर ई एम एफ इंड्यूस इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी ओके डी फाइव बाई डी टी तो करंट इंड्यूस इज इक्वल ई डिवाइडेड बाई आर सो दिस इज वन बाई आर डी फाइव बाई डी टी वन बाई आर डी फाइव बाई डी टी सो इस इक्वेशन को अब हम रीअरेंज कर लेंगे डी फाइव इज इक्वल टू आर को ऊपर लेते हैं डी आई को भी ऊपर डी टी को भी ऊपर लेते हैं आर ऊपर आई वहां पर पहले से ही है और डी टी ऊपर ले लो डी टी दिस इज दैट टीन ए लिटल स्मॉल चेंज इन फाइव फ्लक्स दिस इज दैट टीन ए लिटल टाइम तो टोटल चेंज निकालने के लिए या तो हमें एवरेज यूज करना है या फिर इंटीग्रेशन यूज करनी है यहां पर इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे क्योंकि हमें एरिया मिल जाएगा यहां से सो टोटल चेंज इन फाइव जो होगा दैट विल बी आर तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अब इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी एरिया अंडर द कर है सो एरिया अंडर द कर यहां पर दिस इज द एरिया अंडर द कर और वो एरिया जो है वो ट्राइंगुलर शेप का है ओके यू कैन सी वो एरिया जो है वो ट्राइंगुलर शेप का है सो दिस इज इक्वल टू आर का वैल्यू सब शूट कर ले हंड्रेड ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इन टू ऑल्टीट्यूड हाफ ऑफ बेस जो है वो पॉइंट फाइव है पॉइंट फाइव का मतलब वन बाई टू सो आर राइट वन बाई टू इंटू हाइट जो है वो टेन एम्स के बराबर है सो इंटू टेन इंटू टेन सो दिस इज इक्वल टू सो दिस इज टू इंटू फाइव टू इंटू फिफ्टी फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड फिफ्टी वेबर सब कुछ ऐसा है सिस्टम है टू हंड्रेड फिफ्टी वेबर सो टू हंड्रेड फिफ्टी वेबर फाइन सो ये इक्वेशन फॉर्मुले आपको पता होने चाहिए 
द रेशो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न इन द ट्रांसफॉर्मर इज फाइव सेकेंडरी टू प्राइमरी दैट मीन्स एन एस डिवाइडेड बाई एन पी जो है दैट इज इक्वल टू फाइव ओके दैट इज इक्वल टू फाइव इफ द पावर आउटपुट इज पी सो आउटपुट पावर जो है वो पी के बराबर है दिस इज पी आउटपुट द इनपुट पावर नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेज ओके दिस इज इंपॉर्टेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेज मस्ट बी अगर लॉसेज नहीं हो रहे हैं तो आउटपुट पावर इज सेम एज इनपुट पावर सिंपल आउटपुट पावर इज सेम एज इनपुट पावर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आउटपुट तब इनपुट के बराबर नहीं होगा अगर कुछ लॉसेज होंगे लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है कि देर आर नो लॉसेज यू हैव टू नेग्लेक्ट ऑल द लॉसेज सो ये आउटपुट तो इनपुट जो होगा इनपुट मस्ट बी सेम एज आउटपुट क्योंकि लॉसेज नहीं हो रहे हैं विच इज इक्वल टू पी आउटपुट पावर इज इक्वल टू पी सो पी ही रहेगा फाइन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ एन ए सी वोल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई इज इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी रूट टू कॉस ऑफ टू ट्वेंटी फाइव पाई इन टू टी सो दिस इज एम्पलीट्यूड दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंगल के अंदर टी का जो कोफिशेंट होता है दैट इज ऑलवेज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंगल के अंदर कॉस ऑफ एंगल जो भी है वहां पर टाइम का जो कोफिशेंट होगा दैट इज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके दैट इज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं आपको पता होना चाहिए ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू टू पाई एफ ओके टू पाई एफ और ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई टी या एफ इज इक्वल वन बाई टी सो ओमेगा आपको पता है तो फ्रीक्वेंसी भी पता है टाइम पीरियड भी पता है हाउ मेनी टाइम इज विल द करेंट बिकम जीरो इन वन सेकेंड How many times is, uh, current becomes zero in one? AC है this is alternating. Alternating अगर है तो इज समथिंग लाइक दिस समथिंग लाइक दिस तो हर आधे टाइम पीरियड के बाद करंट बिकम जीरो यहां पर जीरो फिर यहां पर जीरो आधे टाइम पीरियड के बाद फिर यहां पर जीरो आधे टाइम पीरियड के बाद फिर यहां पर जीरो आधे टाइम के पीरियड के बाद आधा टाइम पीरियड मतलब आधा साइकिल हाफ साइकिल के बाद हाफ साइकिल के बाद हाफ साइकिल के बाद सो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल करंट बिकम जीरो तो नोट कर लें यहां से यहां तक अगर एक फुल साइकिल है एक फुल साइकिल है तो एक साइकिल में करंट जो है वो दो बार जीरो बन रही है ओके दो बार जीरो बन रही है इसको कभी ऐसे भी कहा जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द करंट चेंज इट्स डायरेक्शन तो दो बार चेंज करती है जहां पर जीरो बन रही है वहीं पर डायरेक्शन चेंज हो रही है जीरो से पहले पॉजिटिव करंट है जीरो के बाद नेगेटिव करंट है दैट मीन डायरेक्शन चेंज हुई है यहां पर भी जीरो से पहले नेगेटिव करंट है जीरो के बाद पॉजिटिव करंट है तो डायरेक्शन चेंज हुई है तो हाउ मेनी टाइम्स डज करंट बिकम जीरो या हाउ मेनी टाइम्स डज करंट चेंज इट्स डायरेक्शन ये बात सेम होगी दो बार इन एवरी साइकिल दो बार इन एवरी साइकिल लेकिन हमें कहा जा रहा है कि वन सेकेंड में कितना होगा एक सेकेंड में कितना होगा चले वहां से देखते हैं फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई टू पाई ये हाँ ओमेगा डिवाइडेड बाई टू पाई अब ओमेगा किसके बराबर है दैट इज ट्वेंटी फाइव पाई सो ट्वेंटी फाइव पाई डिवाइडेड बाई टू इंटू पाई पाई एंड पाई गोज टू डॉग सो ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू दिस इज द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड ओके नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड सो दिस इज साइकिल्स पर सेकेंड पर सेकेंड एक सेकेंड में इतने साइकिल्स हैं ओके okay? एक सेकेंड में इतने साइकिल्स हैं एक सेकेंड में और हर एक सेकेंड में करंट दो बार जीरो बन रही है हर एक सेकेंड में करंट दो बार जीरो बन रही है तो जितने भी साइकिल्स होंगे एक सेकेंड में नंबर ऑफ टाइम करंट विल बिकम जीरो वो डबल होगा ना एक साइकिल uh, में दो बार करंट जीरो दूसरा साइकिल होगा तो फिर से दो बार करंट जीरो तो दो और दो चार दो साइकिल्स चार बार करंट बिकम जीरो सो डबल करना पड़ेगा सो so, जितने भी साइकिल्स होंगे एक सेकंड में उसको डबल कर ले आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स करंट बिकम जीरो सो नंबर ऑफ टाइम्स करंट बिकम जीरो नंबर ऑफ टाइम्स करंट बिकम जीरो मैं इसको एन से रिप्रेजेंट कर लूंगा इज डबल ऑफ दिस सो ट्वाइस एफ ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी सो टू इंटू ट्वेंटी फाइव बाई टू टू एंड टू गोज टू डॉग सो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टाइम्स ये यहां पर ऑप्शन गलत है ये जो हाईलाइट किया गया है This is not the correct option. Correct option is ट्वेंटी फाइव करेक्ट ऑप्शन इज ट्वेंटी फाइव यहां पर अगर फिफ्टी होता तब जाके ये बन जाता लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन 
A small coil of radius r is placed at the center of a large uh, coil of radius capital R, so small r and capital R, where capital R is very large in comparison to small r. Ye har bar hota hai aise question mein. The two coils are coplanar. Again, most of the time is ye hota hai. The mutual inductance between the coils is proportional to. So we have a bigger coil. We have a smaller coil. Smaller coil ka radius, small r, bigger coil ka radius, joh hai, wo bigger r. Or ye kaha gaya hai, ye kaha gaya hai, ki iska radius, joh hai, that is very small in comparison to iska radius. Iska simply matlab hai ki ye area joh yaha par hai, this is very small in comparison to the total area. Now, usse kya hota hai? Okay, usse, aise questions mein har bar wahi condition hoti hai. Usse kya hota hai? Usse kya hota hai? Hame coil ke, किसी भी कॉइल कैरिंग सम करंट आई उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होता है म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय टू आर के बराबर होता है प्रीवियस एग्जाम में लास्ट टाइम एग्जाम था उसमें ये काफी बार आया था सो म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय टू आर होता है सेंटर पे लेकिन डजर मीन की यहां पर भी यही फील है डजर मीन की यहां पर भी यही फील है डजर मीन की यहां पर भी यही फील है डजर मीन यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यही फील है नहीं दिस इज फील एट द सेंटर और अगर आप सेंटर के आसपास बिल्कुल नजदीक नजदीक पॉइंट्स लेंगे बिल्कुल नजदीक नजदीक वाले पॉइंट्स लेंगे छोटा सा रीजन लेंगे सेंटर के आसपास और उनके पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे तो यू में से एक फील्ड जो है वो अप्रोक्सीमेटली यही होगा कितना चेंज होगा थोड़ा सा मूव करने से सो म्यूज आई डिवाइड बाई टू आर सेंटर पे और सेंटर के आसपास छोटा सा एरिया है वहां पर अप्रोक्सीमेटली म्यूज आई डिवाइडेड बाई आर तो यहां पर उसी वजह से ये स्मॉलर बताया जाता है ताकि हम एज्यूम कर सके ताकि हम एज्यूम कर सके कि जो फील्ड सेंटर पे है वही फील्ड इस पूरे रीजन में है वही फील्ड इस पूरे रीजन में लेकिन अगर ये बड़ा एरिया लिया गया बड़ा एरिया लिया गया बड़ा एरिया लिया गया तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होगा वह पूरे एरिया में नहीं होगा सो मैग्नेट फील्ड विल बिकम वेरिएबल अब वेरिएबल होना होना उतना मसला नहीं है लेकिन मसला है कि हमें उसके लिए फॉर्मूला ही नहीं पता है कि यहां पर मैग्नेट फील्ड किसके बराबर होता है यहां पर मैग्नेट फील्ड किसके बराबर होता है फाइंडिंग दैट मैग्नेट फील्ड इज अ पेन इन नेक ओके सो वी कैन डू दैट सो इसलिए ये कंडीशन हर बार होती है कि कैपिटल आर इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू स्मॉल आर ताकि यहां पर एरिया जो है वो काफी कम हो ओके okay, नाउ हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है कि इसकी किसके बराबर है इस सिस्टम की सो वट आई डू इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर है स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हम इस क्वाइल में बड़े वाले क्वाइल uh, में करंट ज्यूम करते हैं लेट्स कॉल दिस क्वाइल वन एंड दिस क्वाइल टू सो करंट आई वन करंट आई वन सो म्यूचुअल इंडक्टेंस अब हम कैसे डिफाइन कर लेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स थ्रू टू क्वाइल टू ड्यू टू क्वाइल वन ड्यू टू क्वाइल वन डिवाइडेड बाई करंट इन क्वाइल वन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस तो वो हम देख लेते हैं सो करंट आई वन तो हमने ले लिया अब हमें देखना है कि फ्लक्स जो है वो यहां पर किसके बराबर है वो यहां पर किसके बराबर है सो दिस इज वन बाय आई वन तो ऐसे रखें फ्लक्स हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया के बराबर है सिंस हमने एज्यूम uh, किया कि हर जगह यहां पर इस स्मॉल एरिया में हर जगह मैग्नेट फील्ड का वैल्यू सेम होगा सो वी आर टेकिंग बी कॉन्स्टेंट और मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन जो होगी दैट आउटवर्ड पर पेंडिकुलर टू द प्लेन और प्लेन जो है वो एरिया जो है वो प्लेन है तो सीधे बी इंटू ए हम यूज कर रहे हैं सो दिस इज वन डिवाइडेड बाय आई अब बी एट द सेंटर हमें पता है म्यू जीरो आई आई के बदले में आई वन डिवाइडेड बाय टू आर के बदले में कैपिटल आर उसका रेडियस जिसका फील्ड है जिसका फील्ड है इंटू एरिया एरिया किसका जिसके थ्रू आपने फ्लक्स निकालना है उसका एरिया करंट उसकी जिसका फील्ड है एरिया उसका जिसके थ्रू फ्लक्स निकालना है वो ये स्मॉलर एरिया है विच इज पाई आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर सो यू कैन सी करंट आई वन एंड आई वन कैंसल आउट इट ऑलवेज कैंसल आउट सो एम इज इक्वल टू म्यू जीरो पाई स्मॉल आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस कैपिटल आर हमें so, प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कहा गया है ऑप्शंस में स्मॉल आर और कैपिटल आर है वैसे भी बाकी तो सारा कांस्टेंट है सो so, एम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर फाइन चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन इन सीरीज एल आर सर्किट एक्स इज इक्वल टू थ्री आर सीरीज एल है एक्सएल इज इक्वल टू थ्री आर 
नाउ ए कैपेसिटर सो पहले सिर्फ एक्सएल है पहले सिर्फ इंडक्टर है उसके बाद आप कैपेसिटर लगा रहे हैं कैपेसिटर विद एक्सी इक्वल टू आर एक्सी इक्वल टू आर आर इज ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज एडेड इन सीरीज रेशियो ऑफ न्यू टू ओल्ड पावर फैक्टर इज रेशियो ऑफ न्यू टू ओल्ड पावर फैक्टर इज पावर फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि सिंपली कॉस ऑफ थीटा है ओके कॉस ऑफ थीटा इज दैट फेस डिफरेंस ये ट्राइंगल याद करें बेस इज आर दिस परपेंडिकुलर इज मॉडल ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल या एक्स एल माइनस एक्स सी वट एवर जो भी आपने किया होगा एंड हाईपोर्ट न्यूज इज जी विच इज इक्वल अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेड प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वेड ये है इंपिडेंस ट्राइंगल दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल इज थीटा अब कॉस ऑफ थीटा तो पहले वाले केस के लिए केस वन केस वन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाईपोर्ट न्यूज आर डिवाइडेड बाय जी आर डिवाइडेड बाय जी सो आर डिवाइडेड बाय जी इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेड प्लस अब इनिशियली कोई कैपेसिटर नहीं है इनिशियली सिर्फ एक्स एल है यानी कि एक्स सी जीरो के बराबर है और वो थ्री आर के बराबर है तो यहां पर थ्री आर ये तो जीरो के बराबर है स्क्वायर है तो माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा थ्री आर स्क्वायर जो है थ्री स्क्वायर इज नाइन नाइन इंटू आर स्क्वायर नाइन इंटू आर स्क्वायर सो दिस इंप्लाइज कॉस ऑफ थीटर इज इक्वल टू यहां और आर स्क्वायर कॉमन ले ले उसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ऊपर वाले के साथ कैंसिल होगा नीचे बच जाएगा नाइन प्लस वन इज टेन सो अंडर रूट ऑफ टेन दिस इज पावर फैक्टर फॉर द फर्स्ट केस ओके पावर फैक्टर फॉर द फर्स्ट केस लेट सी अबाउट द सेकेंड केस केस टू अगेन कॉस ऑफ थीटा आल कॉल इट कॉस थीटा प्राइम नाउ Again, R divided by Z. R divided by Z. R divided by under root of R squared plus X C minus X L. X C जो है वो R के बराबर है. X L जो है वो three R के बराबर है. तो R minus three R is two R. Minus two R square है. तो minus से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Two R square is four R square. Two R whole square is four R square. So this is फोर आर स्क्वेयर प्लस वन आर स्क्वेयर इज फाइव आर स्क्वेयर आर को बाहर निकाल दे वो कैंसिल आउट होगा तो अंडर रूट ऑफ फाइव वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ फाइव अब आपने इन दो का रेशियो निकालना है सो केस वन में पावर फैक्टर जो है वो वन डिवाइड बाई रूट टू के रूट टेन के बराबर है और केस टू में पावर फैक्टर जो है दैट इज वन डिवाइडेड बाई रूट फाइव अब हमें देखना है रेशियो जो है रेशियो ऑफ न्यू टू ओल्ड तो पहले न्यू फिर ओल्ड ऊपर न्यू को रखना है फिर नीचे ओल्ड को रखना है ऊपर न्यू को फिर नीचे ओल्ड को सो कॉस ऑफ थीटा प्राइम डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय रूट फाइव डिवाइडेड बाय वन बाय रूट टेन सो दैट इज रूट टेन डिवाइडेड बाय वन उल्टा करके सो दिस इज अंडर रूट ऑफ टेन बाई फाइव विच इज रूट टू ओके रूट टू इंपिडेंस ट्राइंगल आपको पता होनी चाहिए पावर फैक्टर क्या है वो पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ इन एन एल आर सर्किट करंट एट टी इक्वल जीरो इज ट्वेंटी एम्स करंट एट टी इक्वल जीरो इज ट्वेंटी एम्स आफ्टर टू सेकेंड्स इट्स इट रेड्यूस टू इट इट गेट्स रेड्यूस टू एटीन एम्स द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट इज रेड्यूस हो रही है करंट ओके करंट इज डिक्रीजिंग करंट इज डिक्रीजिंग करंट डिके हो रहा है करंट डिके के लिए अगर आपको इक्वेशन याद हो आई इज इक्वल आई जीरो ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ दिस इज हाउ करंट डिके इज एक्सपोनशियल डिके इज ओके एक्सपोनशियल डिके इज इनिशियल करंट दिया हुआ है ट्वेंटी एम्स के बराबर है एट टी इक्वल जीरो फाइनल करंट विच इज टू सेकेंड्स वाली करंट वो दिया हुआ है एटीन एम्पियर्स के बराबर है सो वी कैन राइट एटीन इज इक्वल टू इनिशियल जो है वो ट्वेंटी के बराबर है ई टू द पॉर माइनस टाइम जो है वो टू के बराबर है डिवाइडेड बाई टाउ डिवाइडेड बाई टाउ सो दिस एम्प्लाइज एटीन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एटीन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी इज इक्वल ई टू द पॉर माइनस टू डिवाइडेड बाई टाउ ये बन जाएगा टू इंटू नाइन टू इंटू टेन सो नाइन डिवाइडेड बाई टेन 
नाइन डिवाइडेड बाई टेन लेकिन साइमल्टेनियसली हम रेसिप्रोकल लेते हैं रेसिप्रोकल लेंगे तो यह बन जाएगा टेन डिवाइडेड बाई नाइन इज इक्वल यहां रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर की साइन जो होगी वो चेंज हो जाएगी सो ई टू द पावर टू डिवाइडेड बाई टाउ हम लिखेंगे ओके रेसिप्रो को लेंगे तो वन डिवाइडेड बाई टू ई टू द पावर माइनस टू बाई टाउ फिर ऊपर वापस लाएंगे तो पावर की साइन जो होगी वो चेंज हो जाएगी नाउ दिस इंप्लाइज सो ई को दूसरे साइड से शिफ्ट कर लेंगे तो टू डिवाइडेड बाई टाउ इज इक्वल टू लिन ऑफ टेन डिवाइडेड बाई नाइन लिन ऑफ टेन डिवाइडेड बाई नाइन नेचुरल लॉग दे दो लिन ऑफ टेन डिवाइड बाई नाइन सो टाउ किसके बराबर हुआ टाउ ऊपर लिन टेन बाई नाइन नीचे सो दिस विल कम टू डिवाइडेड बाई लिन ऑफ टेन डिवाइडेड बाई नाइन टाउ इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई लिन ऑफ टेन डिवाइडेड बाई नाइन सो ये यहां पर ऑप्शन थ्री है इज दैट फाइन ओके लेट्स मोन टू द नेक्स्ट वन द आर एम एस करंट इन एन ए सी सर्किट इज ओके इज टू एम्पियर आर एम एस करंट है आई आर एम एस इफ द वॉटलेस करंट बी रूट थ्री एम्पियर सो एम्पियर जो है वो बाहर है रूट थ्री एम्पियर What is the power factor? Okay, again cos of phi, cos of theta or cos of phi, whatever you like. वो आपने देखना है cos of. चलिए अगर EMF जो है ये है ERMS और current जो है वो यहाँ पर है IRMS और ये angle जो है वो phi है. अब E के I के components ले लें. This component I R M S cos phi. Remember, this is the one which contributes to the power. Or इसी में cos phi जो है, that is the power factor. Or ये वाला component जो है I R M S is equal नहीं ये I R M S I R M S cos sine phi ये वाला component. Or ये वाला component जो है वो wattless होता है. ये वाला कंपोनेंट वॉटलेस होता है द कंपोनेंट विच इज अलॉन्ग ई आर एम एस इज द कंपोनेंट विच प्रोवाइड पॉवर एंड द कंपोनेंट दैट इज पॉवर पेंडिकुलर टू ई आर एम एस इज द वन दैट इज वॉटलेस ना आपसे कहा गया है आर एम एस तो दिया हुआ है वो टू एम्पियर्स के बराबर है और वॉट लेस भी दिया हुआ है वो रूट थ्री के बराबर है रूट थ्री के बराबर है सो मीनिंग आई आर एम एस साइन फाइव ये जो वॉट लेस करंट है वो आपको दिया गया है रूट थ्री है ओके वो आपको दिया गया है रूट थ्री है और आई आर एम एस भी दिया हुआ है वो टू के बराबर है सो साइन फाइव जो है दैट इज इक्वल टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू ओके रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू ना साइन ऑफ फाइव कब होता है रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू साइन ऑफ सिक्सटी पे सो फाइव इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री फाइव इज इक्वल सिक्सटी डिग्री अब पावर फैक्टर रिमेम्बर हमें असल चीज जो है वो पावर फैक्टर निकालना है सो पावर फैक्टर जो है कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू ना कॉस ऑफ सिक्सटी इज वन बाई टू वन बाई टू इन्होंने ऑप्शन जो है वो गलत हाईलाइट किया है वन बाई टू ओके वन बाई टू लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन The current in resistance R at resonance is at resonance is resonance के time resonance के time x c होता है x l के बराबर x c होता है x l के बराबर तो इन दो की reactance जो है वो बराबर है इन दो की reactance जो है वो बराबर है और v l जो है v c zero जो है या simply v l v c zero is same as v l zero and they are With a phase difference of pi, okay, inductor or capacitor, me there is a phase difference of pi. So, is k across, is k across potential difference jo hoga, wo zero ke baraabar, wo zero ke baraabar. Individually kuch na kuch hoga, lekin jab aap combine kar lenge, to phase difference of pi aapko consider karna hoga, to net jo hai wo zero ban jayega. Opposite direction me basically. To yahan se, okay. पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्स एल इज इक्वल एक्स सी एक्स एल इज इक्वल एक्स सी तो इस ब्रांच में व्हाट इज द टोटल रिएक्टेंस इस ब्रांच में व्हाट इज द टोटल रिएक्ट रिमेंबर दे अपोज इच अदर उनका फेज चेंज uh, जो है वो फेज डिफरेंस जो है वो पाई के बराबर है तो यहां पर रिएक्टेंस uh, जो होगा दैट इज इक्वल जीरो 
रेजोनेंस के टाइम रेजोनेंस के टाइम रेजोनेंस के टाइम ये एक्स इज सेम एज एक्सएल बट सिंस दे आर आउट ऑफ फेज तो टोटल uh, रिएक्टेंस जो होगा वो जीरो जी इंपेडेंस याद करें इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेड प्लस एक्सी माइनस एक्स एल स्क्वेड ओके एक्सी माइनस एक पर्टिकुलर ब्रांच की अगर हम बात कर लेंगे इस ब्रांच में तो रेजिस्टेंस है नहीं ये ये वाली रेजिस्टेंस नहीं है इस ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं इस ब्रांच में रेजिस्टेंस तो नहीं है तो जी इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वेयर दैट इज एक्सी माइनस एक्सएल अब एक्सी और एक्सएल तो बराबर है एक्सी और एक्सएल तो बराबर है तो जी जो है वो जीरो बन जाएगा इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए या इस केस में रिएक्टेंस हम उसे कहेंगे इस जीरो तो सारी करंट जो है वो यहां से फ्लो होगी बिकॉज ये रेजिस्टेंस लेस पाथ प्रोवाइड हो रही है तो यहां से करंट जो होगी यहां से करंट जो होगी दैट विल बी जीरो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस विल बी जीरो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस विल बी जीरो नेक्स्ट वन एन इंडक्टिव सर्किट कंटेन्स ए रेजिस्टेंस ऑफ टेन ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ ट्वेंटी हेनरी सो आर दिया हुआ है और इंडक्टेंस uh, दी हुई है If an AC voltage of 120 volt and frequency 60 hertz is applied to the circuit, the current would be okay. Current हमें देखनी है कि किसके बराबर होगी. Fine. Current हमें देखनी है कि किसके बराबर होगी. Voltage दिया हुआ है. Okay. Voltage दिया हुआ है. Current simply is EMF divided by impedance Z. इंपिडेंस तो हमें पहले देखना है कि इंपिडेंस जो है वो किसके बराबर है इंपिडेंस जो है वो किसके बराबर है यहां पर एक तो इंडक्टर है और दूसरा रेजिस्टर है इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है वो ट्वेंटी हेनरी के बराबर है तो इसकी इंडक्टेंस जो होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगी दैट इज एल इंटू ओमेगा ओके एल इंटू ओमेगा या ओमेगा एल फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हैं तो 2 पाई रिमेंबर uh, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले देखा ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ 2 पाई एफ तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा सो so, यहां पर एल इज 20 एस आई सिस्टम में पहले से ही है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी सो एक्स एल is equal to okay xl is equal to 2 into 2 is 4 4 into 6 is uh, 24 24 those zeros into 3.14 into 3.14 i have already worked this out this comes out to be 7536 7536 ohms नोट कर लें एक्स एल जो है दैट इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू आर सो जस्ट फॉरगेट अबाउट आर ओके जस्ट फॉरगेट अबाउट आर सो इंपिटेंस जी जो है दैट इज सेम एज एक्स एल अप्रोक्सीमेटली विच इज सेवन फाइव थ्री सिक्स सेवन फाइव थ्री सिक्स फॉरगेट अबाउट आई दैट इज पिटीफुल इन कंपेरिजन टू दिस थिंग पिटीफुल उसको तो जकत की जरूरत पड़ेगी सो अब आई इज इक्वल ई डिवाइडेड बाई जी आई इज इक्वल टू ई 120 डिवाइडेड बाय जी इज सेवन सेवन इसको मैं लिखूंगा 75 फाइव इंटू टेन टू द पावर टू कैंसिलेशन में आसानी होगी सो आई कैन राइट इट एज 75.36 फाइव पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन टू द पावर टू आई कैन राइट इट दिस वे सो पॉइंट थ्री सिक्स मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं 75 फाइव इंटू टेन टू द पावर टू तो आप कैंसिलेशन कर लें फाइव इंटू वन फाइव इंटू फाइव 5 into 2 is 10. 5 into 4 is 20. So 24 divided by 15. This comes out to be. I have already worked it out. Uh, 0.016 amps. 0.016 amps. Yes, yeah, 0.016 amps. यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप आर नेगलेक्ट करना है आपने क्योंकि अगर आप आर बी कंसिडर कर लेंगे फिर जी निकालेंगे जी किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यहां पर सिर्फ एक्स एल है एक्स एल स्क्वायर सो दिस इज गोइंग टू बी हेक्टिकल कैलकुलेटिंग दिस थिंग जस्ट टेन है तो जस्ट फॉर अबाउट दैट जी को एक्स के ही बराबर ले लें जी को एक्स के ही बराबर ले लें सो करंट इज जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स एम जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स एम Let's uh, move on to the next one. A thin semicircular conducting ring uh, PQR of radius r is falling in its plane with its plane uh, vertical in a horizontal magnetic field. The potential difference developed across the ring 
वेन इट स्पीड इज वी इज ओके ऐसा हमने इससे पहले भी किया इफेक्टिव लेंथ आपने ले ली है एंड टू एंड लेंथ तो ये है इफेक्टिव लेंथ जो ट्वाइस आर के बराबर है नीचे मूव कर रहा है नीचे मूव कर रहा है सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इज इफेक्टिव लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी? यस इट इज आर बोथ ऑफ देम परपेंडिकुलर टू मैग्नेट फील्ड मैग्नेट फील्ड इनवर्ड है यस yes. ये यहां पर है मैग्नेट फील्ड इनवर्ड है तो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी यहां है मैग्नेट फील्ड यहां है तो परपेंडिकुलर है तो वी बी एंड एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर तो ई एम एफ इंड्यूस जो होगा दैट सी दे ही वी बी एल वी बी एल हमें एल के बदले में टू आर ओके एल के बदले में टू आर सो वी बी इंटू टू आर हायर पोटेंशियल बी हमें बताना है रिमेंबर राइट हैंड पाम रूल हमने पहले भी यूज किया है फिंगर्स को पॉइंट करना इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो तो इनवर्ड है तो फिंगर्स को इनवर्ड पॉइंट कर लेंगे थम को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो तो डाउनवर्ड है सो इट्स लाइक दिस फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड थम इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड पाम इज फेसिंग दिस साइड सो दिस एंड इज एट हायर पोटेंशियल आर इज एट हायर पोटेंशियल पी इज एट लोअर पोटेंशियल सो वी बी टू आर टू आर वी बी R is at this R point R is at higher potential. Fine. Let's move on to the next one. A transformer is used to light hundred. Uh, okay, the here for correction is hundred watt, hundred and ten volt. Okay, this is like this hundred watt, hundred and ten volt lamp uh, from two hundred volt mains. So, ये तो output है. Output में आपको ये चाहिए. Input में आपको supply है two hundred twenty volts. मेंस में इफ द मेंस करंट वो भी दिया हुआ है 0.5 पॉइंट फाइव एम्पियर है द एफिशंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज एफिशंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इनपुट वोल्टेज दी गई है इनपुट करंट दी गई है तो इनपुट पावर क्या होगा इनपुट पावर जो है दैट विल बी सिंपली दिस इंटू दिस थिंग टू हंड्रेड इंटू पॉइंट फाइव इज वन बाई टू सो दिस इज हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड टेन आउटपुट पावर क्या है आउटपुट वो तो दिया हुआ हंड्रेड वॉट्स है आपको आउटपुट में हंड्रेड वॉट बल्ब जो है वो यूज करना है तो एफिशिएंसी किसके बराबर हुई फिर एफिशिएंसी इज पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट इनटू हंड्रेड परसेंट इनटू हंड्रेड परसेंट पी आउटपुट जो है वो हंड्रेड के बराबर डिवाइड बाय पी इनपुट जो है वो हंड्रेड के बराबर और फिर हंड्रेड परसेंट परसेंट सो दिस कम्स आउट टू बी नाइंटी पॉइंट समथिंग नाइंटी पॉइंट नाइन नाइंटी पॉइंट नाइन नाइंटी पॉइंट नाइन परसेंट विच इज अप्रॉक्सीमेटली नाइंटी परसेंट अप्रॉक्सीमेटली नाइंटी परसेंट सो नाइंटी परसेंट इज ऑप्शन थ्री नाइंटी परसेंट इज ऑप्शन थ्री इज दैट फाइन चले इस सेशन में हम इतना ही कर लेंगे विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सेशन में विल आल्सो डू सम मे बी इक्वल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ओके अल्लाह हाफिज़